Salve a tutti ragazzi, con l'altro bentornati su canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Tron Broker! La Witcher Tail per andare avanti con la nostra Miv e la nostra avventura. Ah, siamo arrivati alla forza di roccio che dovevamo aprire con sta cacchio di chiave. Oh, apri sta cacchio di chiave? Ok. Bottino trovato, vabbè abbiamo trovato Dagur due spade per il Gwent, va bene. Ok. Qui c'è un enigmaccio, ma lo facciamo sta enigmaccio, sapete che non lo so. Perché c'è un enigma e non me lo segna sulla mappa? Prima non c'era. Arbitro. Esploratori. Tutte le zone svelate, quindi... Boh. Andiamo a fare enigmaccio, va? Eh? Però prima di tutto... Recupera. Allora. Abbiamo nella tenda tutti i... Tutto? Abbiamo tutto? Perché non mi dà più la tenda? Vabbè. Aprila da qua. Vediamo se nella nostra officina abbiamo fatto tutto. Qua l'abbiamo fatto, qua l'abbiamo fatto, qua... Ah, qua manca, vedete. Quindi compralo. Si può comprare? No, questo lo voglio comprare. Ok, adesso abbiamo tutto. Yes. Qua abbiamo fatto... Sì, abbiamo fatto tutto. Abbiamo tutti i perks bloccati. Abbiamo fatto tutto. Ci è rimasto un mucchio di... Abbiamo un mucchio di achievements bloccati. Che cavolo è? Ma scusa, perché qua? Rapporti? No, non mi interessano. Qui adesso abbiamo caricato il nostro mazzo... Abbiamo questo, che non so che cacchio è. Delle legge di 4 unità, se viene distrutta, ripete l'abilità. Ah, ottimo. Ottimi sti genieri, però, eh. Eh, non sono proprio male. Sai che faccio? Io me li vado a fare. Sì. Prendiamoci un po' di genieri, va. Dietro. Randaggi di spalla. Ma sì, facciamocene uno almeno. Attivo sbloccato Un altro <ride> Adesso la tua prima unità di Gascon Ah era la prima Porca c'è la miseria Vabbè stiamo a cagare per forza Allora <ride> Vai Liria Sì Le ha raggiunto uno Se carica di Va eh, oh, bene Ma sì dai fanno un altro Ma che ti frega Possiamo fare un po' di creazione Questo non ce l'ho Ah no ne abbiamo già Il Copie massime Recluta anche questo Questo è un botto Almeno una Si scambia la forza con l'età segnata Questo si può fare Ma sì, facciamolo Pluteo Non so cosa faccia però vabbè Noi ce lo andiamo a fare Ah tu Lira Fabro Gioca una decorazione al tuo cimitero Vabbè gioca la decorazione Fabro Vai Abbiamo tutte queste carte? No Cosa manca? Manca questo Vai Vabbè Manca questo Dai possiamo sfruttare un po' il nostro oro Manca lui Caro bellico più Ok Obiettivo sbloccato Posite almeno una copia di ogni, un di ogni unità Va bene Quindi abbiamo una copia di ogni unità Giusto? Yes Queste comunque dovrebbero essere tutte le carte Dell'avventura di Thronebreaker Credo che siano tutte qua A parte forse ci sarà qualcosa di extra Più avanti ma Non credo Che ci sia altro Vai Proviamo a stare in macho eh, Bracchetto era certamente un cagnolone educato Che dava la zampa e sapeva alzarsi Su quelle posteriori Anzi quando era ehm, di buon umore poteva addirittura mettersi seduto a comando, soprattutto dopo avergli elargito qualche grattatina dietro le orecchie. Un giorno però Bracchetto si allontanò dal seguito liriano, attirato da profumo irresistibile alla Roma che condusse in una caverna buia come la notte. Entrare o non entrare? Ci pensò un attimo leccandosi il tartufo e inclinando la testa. <ride> alla fine decise che il mondo dei coraggiosi è il mondo dei coraggiosi. Due la tratti fugaci e poi via la scoperta dell'oscurità. Aiuta Bracchetto a raggiungere la fine della caverna senza tornare indietro. E raccogliendo tutta la zuppa e tutto il vino lungo la via. Usa la pizza al tuo Ma cos'è? Vai, proviamo. Ma pure il cane adesso ci si mette a rompere le palle. Oh, vabbè. Ma ha sentito la zuppa. C'era un troll alla fine. Aveva fatto la zuppa degli elfi. Ah, ma oh mio Dio, ma è una zuppa di elfi? 
Allora, bracchetto, che devo fare? Usabilità del tuo comandante, ok. Abbiamo 50. Duca dei cani. Ah, il duca dei cani è il nostro comandante? Gaston. Eh, sposta bracchetto di uno spazio di centro orizzontale in verticale, quindi vai. No, vai, ho detto vai. Oh. Oh, che cazzo? Dove? Oh. Scusa, scusi. Ma che... Orizzontale o verticale? Ah, è che... che eh beh, adesso me lo dici? E eh, vabbè. Vai. Ha beccato la zuppa? So che lui mi ha detto senza tornare indietro, quindi probabilmente siamo già, siamo già crepati, perché qua torniamo indietro. No. In realtà no. Vabbè, comunque adesso io la sto facendo a caso, però probabilmente non andava fatta così. Perché questa come cazzo la... La becco Io devo finirci qua Giusto? Vino Anche il vino dobbiamo prendere Nessuna abilità uh. eh, Non posso tornare indietro quindi no Ah, però posso fare tipo così. Aspetta. No, mi sa che hai fatto la prima. <ride> mi sa che abbiamo fatto alla prima. Perché qua prendo, non so se, lo, se il vino lo può prendere però. Vai. Sì, lo può prendere. Quindi abbiamo preso anche il vino. Ah, no. Ah no, il vino è tipo l'uscita Ah, ma cazzo, dimmelo Via via Che mi piace sta cosa Allora Fatemi studiare un po' il percorso però Noi partiamo da qui Diciamo No No, perché se vado qua non torno più indietro Devo fare Ok Devo fare Così, 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 no. Così, 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 ok, ci sono, vai. Qua era giusta la partenza, incredibilmente. Allora, postiamo questo bracchetto su, forza, avanti. Ok, adesso lo postiamo qua su. Bene. Vai qua, via la zuppa. Piglia qua Oh mio dio Vai Ok vai giù Perfetto Vai qua Sì Vai su qua yeah. Vai qua Dovrebbe essere così Vai qui E prendere tutta la zuppa Allora Vai Giù Ok qua bisogna stare attenti Perché faccio Una Due Tre Quattro Sì A me sembra 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 che si faccia così eh Poi vediamo Vai giù Vai bracchetto Vai giù Forza Non so se forse c'era un achievement Se Prendevate anche tutti i teschi Ma non credo Vai Vabbè abbiamo 50 mosse Questo è facile eh? cioè, Non voglio dire niente però Tac Forza Verso l'uscita Vai Mi ha fatto no? Yes Randaggi bombarolo più 
Vabbè, questa era una cagata. Fossero tutti così, raga. Eh. Cioè, l'ho rifatto solo una volta perché, ovviamente, Massimo l'avrete visto sicuramente. Cosa c'è qua? Nuovi indicatori aggiunti. Quali indicatori? Beh, non lo so. Però noi andiamo verso l'avventura, cioè, diciamo, la missione principale. Vai! Che è successo? Per evitare gli eserciti Nilfgaardiani, mm. Mev aveva condotto gli uomini nel cuore dell'Angren. Eh. Il nemico non poteva attaccare i liriani, ma li attendevano altri pericoli. Un giorno raggiunsero una palude troppo vasta e profonda. Eh, La regina beh. convocò il suo ingegnere, Javier, chiedendogli di costruire un ponte improvvisato. Beh, è un ingegnere. Questi ci preparò me. subito un progetto. Inizieremo posizionando i pietritti, poi immergeremo dei piloni. Mm, a che profondità? A Abbiamo che calato le sonde. Quattro covid. Fino sul progetto, Mev non si accorse che Javier aveva estratto una garrota. Quando se la sentì stringere intorno alla gola, temette che ormai fosse troppo tardi. Ma come? Eh, ho atteso a lungo di restare solo con voi. Ma no, pezzo di stronzo! <ride> Ora morirete, Altezza, e con voi morirà la Liria, la Rivia e ogni resistenza del nord. Oh, tutto figlio di... El... Contro ogni previsione a morire fu il grido Nilfgaardiano in gola Javier. Ah. All'ultimo istante, Gascon e Reinhard irruppero nella tenda per salvare la regina, dimostrando oltre ogni dubbio la loro lealtà. Oh porca puzza, ma meno male che li abbiamo Altezza. tenuti questi due. Non vi fu risposta. Ok. Ma Reinhardt la sentì respirare. Sarebbe sopravvissuta. Qui diciamo senza ingegnere. Everin venne soltanto diverse ore più tardi. Dopo aver aperto gli occhi, Gascon e Reinhardt l'aiutarono ad alzarsi. Eh. Eh vabbè, è per forza, ha fatto lo stronzo, scusa, eh. Ma porca miseria, ma quando abbiamo una carta utile... Que... Fate attenzione, vostra altezza. E eh, adesso me lo dici? È eh, tardi. Avrei dovuto stare attenta prima. Maledizione. Eh. Eh beh, Se non fosse stato per voi. Non c'è bisogno di dire nulla. Al Vabbè. contrario, ci aspetta una lunga conversazione. Giusto. Per cominciare, vi sono estremamente grata. Vabbè, dagli, eh, allunga le 10.000 lire, no? Inoltre, Cacchio. La mia fiducia in voi era alquanto calata. Credo non ci sia bisogno di dirlo. Dai. Tuttavia, oggi avete dimostrato che posso affidarmi a voi. Sì. Quindi vi ringrazio. È Va bene. un onore servire sotto il vostro stendardo, vostra altezza. Eh, sì, andare a morire così, guarda, un onore. Ah, però si è potenziata sta merda. Questa carta è stata aggiunta al tuo esercito. Va bene, ma è L'avrei messa in modo diverso, ma Reynard ha detto giusto. Anche questa si è potenziata. Abbiamo preso una carta, ma... Direi che abbiamo preso pompate due. Vedere. Abbiamo varie cose di cui occuparci. No. Confido che mentre ero qui priva di sensi, non siate rimasti a girarvi i pollici, vero? Almeno avrete scoperto perché Javier ci ha traditi schierandosi con l'impero. Eh, se no non servite proprio un cazzo, eh. Cioè, In non so certo io, senso... mamma mia. Scansa sì. fatiche. <ride> che gratitudine. Vostra altezza, eh? il furfante che vi ha assalita era in realtà un certo Walter Epp Luinog, una ah. spia Nilfgaardiana. Aia. Ma mi ha salvato la vita a Macam. Aspettate un attimo, non ha senso. Mi ha salvato la vita a Macam, sul ponte. Eh, infatti. L'ha fatto perché doveva. Ah, sì? In una delle lettere trovate, Ep Dai ordinava a Walter di vegliare sul capo anziano Ugg. Cazzo ragazzi, però sapete che non fa una piega sto ragionamento? Cioè, il suo obiettivo era ammazzare la regina Miv. Quindi, per ammazzarla, l'ha salvata dal ponte. Cazzo, ma sono dei geni questi Nilfgaardiani. I Goyatel tra le montagne erano stati mandati da Nilfgaard per reclutare i nani. Ma bastava non fare niente! Il comandante avrebbe cioè, attaccato vabbè. Hoover, cosa che Epdai voleva evitare. Ok. Naturalmente. Altrimenti avrebbe preso il potere qualcuno meno neutrale, qualcuno più propenso ad aiutarmi. Non sia mai. Come avete scoperto? Come avete scoperto tutto questo? 
Tra i suoi attrezzi abbiamo trovato un comparto segreto con le cicatrici. Papà. Siamo riusciti a decifrarne il codice. Le custodisce il Cavaliere Grigio per voi. Mm. Quel porco. Una spia imperiale tra i miei ranghi per Buono. tutto questo tempo. Ma perché aspettare tanto? Eh, perché forse doveva ammazzare a comparti qua. Ha ricevuto so. solo ora l'ordine. Eh. Da un'altra lettera trovata, recante la firma del generale Ep Dai. A Walter Ep Luinog. Elimina M alla prima occasione. Ah. Bastardo senza onore. Non si fermerebbe dinanzi a nulla. Bene. Mev, Bene. non guadagnerete eh. nulla perdendo la calma. Non c'è motivo. In realtà è una buona notizia. Oh, sì. Fantastica. Davvero? Sì. Pensateci. Sì. Epdai aveva una spia tra noi. Seguiva i nostri movimenti e ci teneva d'occhio. Conosceva ah. i nostri piani e con chi abbiamo trattato. Eppure, finora non aveva ordinato il vostro assassinio. Perché non eravate una minaccia. Perché adesso siamo una minaccia? Beh, sì. Qualcosa è chiaramente cambiato. Giusto. Congratulazioni. Ora Nilfgaard vi teme. E fa ah. bene. E fa bene, giustamente. Accoppiamo che i nostri, noi c'è. Cioè. Ah, ok. Eh, cicatrici. L'abbiamo trovato tra le macerie di Rosberg, in mezzo alla cenere. Quante domande inutili. È Comunque, proprio vabbè. questo che l'ha reso sospetto. Sospettiamo che Walter si sia arruolato tra gli Eidirniani anni fa, infiltrandosi nell'esercito. Ha contribuito alle difese di Rosberg. Poi, quando è venuto il momento, ha contribuito anche alla sua caduta, causando l'esplosione che ha aperto una breccia nelle mura. Cioè, ha fatto il triplo gioco, ha ma chi è questo? Ma ha un prezzo. Ha subito gravi ustioni. Se ah. non fosse stato per i nostri medici, ora sarebbe... Morto, sì. ovviamente. Quindi non sono stati gli elfi a provocare la caduta del forte come sosteneva. Oh no, abbiamo accoppato un casino di elfi per nulla. <ride> ma quanto mi dispiace. Una sporca menzogna per alimentare l'odio razziale. Per provocare conflitti e caos, scuotendo il regno dell'Eidirn dall'interno. A giudicare dalle azioni di Raila, direi che ha funzionato. Ba Bastardo. Okay. Anche se ferito gravemente e sofferente, non ha mai abbandonato la sua recita. Vabbè. Ho sentito parlare molto delle spie Nilfgaardiane, vostra altezza. Vengono addestrate fin dalla tenera età con un costante indottrinamento. Farebbero qualsiasi cosa per l'imperatore. Non appena Walter ha visto l'occasione di unirsi a noi, di essere al vostro fianco, l'ha colta. E abilmente. Basta chiacchiere. È tempo di... Pro... No, vabbè, dai, In andiamo avanti. In sono circondata da traditori. Vostra Altezza, capisco che disprezziate le nostre azioni, ma... Eh... Adesso ti tirano fuori... Ma è l'ora di finirla! E tira fuori la spada. Adesso ti accopperò io. Voi, Willem, quel furfante eh. di Caldwell, Gascon, Gabor e ora Javier. Ma è qua Cascon, che cazzo dici? Ditemi, come faccio a fidarmi di qualcuno? Ah. Non potete, tra tutti i regni del nord siete l'unica rivale di Nilfgaard, l'unica mm. minaccia rimasta. Gli altri sovrani sono stati sconfitti e messi in catene, oppure hanno accettato il gioco Nilfgaardiano con la coda tra le gambe. Va Nilfgaard bene. farà di tutto per distruggervi, se non sul campo di battaglia, con un assassino e una lama affilata. Che cosa mi resta? La preghiera? Yeah. Anche Melitele mi tradirà in cambio dell'oro Nilfgaardiano prima o poi. Ah vabbè, eh, cioè, se ne raccogliamo se... Ma comunque l'abbiamo speso, eh. Tempo di proseguire, abbiamo via. Abbiamo discusso abbastanza. Sì. Dobbiamo prepararci e proseguire. Giusto. Mia regina, dovete riposare. Non state in piedi, non potete viaggiare. Sì, avete ragione. Sarà il mio cavallo a viaggiare per me. Anche il cavallo dovrà riposare, no? Siete quasi stata strangolata a morte, non è il momento di fare l'eroina. Non è così, Gascon. In realtà è il contrario. Queste maledette paludi mi terrorizzano. Voglio andarmene da qui e non vederle mai più. D'accordo, ce ne andremo. La ruga è qui vicino. Niente. Ho mandato degli esploratori, hanno recuperato una chiatta per raggiungere legnaia rossa. Uh -huh. Ottimo. Suonate i corni, marciamo. In marcia. Finalmente andiamo avanti. Ok, ragazzi, allora, qua la nostra mappa, cosa ci dice adesso? Abbiamo qualcosa da depredare? No. Però qua noi non ci siamo mai stati, ma che cacchio... Ma forse ci arriviamo da qua, adesso vediamo, eh. Allora, trova la chiatta e abbandona Langren. Qui c'è Melitele, cazzuta cattiva. Uh, dai, vabbè, Melitele, prega sta Melitele. L'abbiamo fatto? Forse sì. No, perché io non posso andarci di là. Sono qui. Non 
No, magari ragazzi poi andrò a vedere. Allora, qui c'è questo coso. Mm. Vabbè, mi dirà che non posso tornare indietro, no? Se stai avvicinando un momento importante del tuo viaggio, se decidi di continuare non potrai riprendere la zona sospesa. Eh, torno indietro, ragazzi, perché voglio andare a cercare di prendere quel, questi affari qua che ho lasciato indietro. E viaggiamo qua. Oh, viaggiamo qua. No, non si può viaggiare qua. Perché non posso? Troppo lontano, dici? Vabbè, frega niente. Eh no, ragazzi, non... Cos'era qua? Bottino, bottino, vabbè, dai. Chi se ne frega, andiamo avanti. Continua. Mosche e zanzare costellavano il volto e il collo di Mev. Mm. La regina ormai non si disturbava più a scacciarle. Era nel alla... abbastanza Commento. tempo da sapere che altri insetti le avrebbero rimpiazzate. Vostra Altezza. La chiamò Reinhard dalle sue spalle. Gli esploratori sono tornati. Abbiamo una grossa forza Nilfgaardiana alle calcagna. Fanteria e cavalleria. Guadagnano terreno. Maledizione. Mev si scostò i capelli sudati dalla fronte. Che ne pensate, Reinhard? Dovremmo ingaggiarli in battaglia. Mancano pochi chilometri al fiume dove ci attende una chiatta. Non ha senso combattere ora. Sebbene ormai sfinita, Mev accelerò il passo. Non vedeva l'ora di salire sulla chiatta e lasciarsi alle spalle le infernali paludi dell'Angren. Ahimè, al posto della chiatta promessa, trovarono soltanto ormeggi tagliati. No! No, non posso! Ma come? Curiosa, Mev picchiò il pugno contro il tronco dell'albero più vicino, fortunatamente marcio e cavo. Non è possibile! Mm. Vostra Altezza, io, Pietà, mi sono allontanato solo un attimo. Implorò un esploratore pallido come un cielo. Sono sbucati dei ladri dai cespugli e l'hanno presa. Era un gruppo, un guerriero dai capelli bianchi, un menestrello e una fanciulla con un arco. Ah, nessun altro? Interruppe Gascon. Nessun vampiro su un ciuchino senza sella? È una mirata grossa, amico mio. Mev, che facciamo? La Lo impicchiamo! Si verso la palude. Tra gli alberi poteva scorgere uno stendardo con un sole dorato. Ne discuteremo dopo. Rispose la regina, sfoderando la spada. Sempre se sopravviveremo. È giusto? Porca miseria, anche una battaglia c'è. Ma perché questo? Mm. E così invece di salire sulla chiatta, mi avrei a cavallo furiosa per la sua sfortuna. Serrò le labbra e guidò la carica contro un nemico. Ma se dovessi incontrare quei ladri, giuro, avrò la mia vendetta. Va bene, entra in battaglia. Va, questa è una battaglia abbreviata, speriamo bene. Mm. Sì, vabbè, ma ragazzi, ma uno così che doveva solo guardare la barca, cacchio, quello doveva fare. Io ci dormivo sopra, cioè, scusa, eh. Che cacchio, si è allontanato. Si è allontanato un tubo. Eh, eh, eh. lo impicchiamo, sicuro, raga. Allora, ehm... Um... <ride> questo no. No, no. Questo sì. Questo sì perché è breve, giusto? Bah, questo non è che mi interessa poi neanche più di tanto. Però questo ne abbiamo due. Questo sì, questa sì, questa sì. Su di me. Va bene. Mm, 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 prossima volta che ne mi guardo. Vabbè, ah sì, ok. Questi si potenziano quando usiamo l'abilità. Va bene, noi non useremo mai l'abilità a parte quando iniziare. li dovremmo spaccare dei, le chiappe. Saggia scelta. Saggia scelta, esatto. La tua vita mi appartiene. La tua vita mi appartiene, esatto. Quindi facciamo così. Ma io posso, tipo, è troppo facile. Ok, quindi... Eh, Dov'è l'altra? L'altra, l'altra. Eccola qua. Vai. Oh, Lady Margarita. Lady Margarita. Saggia scelta. Perfetto. Ma adesso ce ne sono un botto, qualcuno dovrà... No, vabbè, però devo aspettare dopo. Silenzio! Facciamo così. E così. Sparate! Miei prodi. Niente. Questi non sparano, mi sa. No, non questa, però. Mi serve... No, vabbè, non ce li ho più. Ah, cacchio, non ho più le carte, mi sono dimenticato di metterle. 
Reinhard non c'è più nel mazzo e neanche l'altro. Vabbè, l'altro non c'era perché è stato distrutto, però Reinhard ci doveva essere, porcaccia la miseria. Uh, vabbè, prendi tu e prendi... Porca, po tu. Vai. Neanche me ne è accoppato, figlio di Dio. 3, 4, 5, 6, 7. Vabbè, uno lo copiamo. La tua vita mi appartiene. Sì, questi sparano comunque. Cioè. Boh. Allora, qua abbiamo 5 adesso, giusto? Yes. Poi facciamo che... Mm, 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 mm. Facciamo che mettiamo un po' di questo. Ancora, e ancora, e ancora. Guardate che cazzo la spara. Arbalestra umano. C'è il balestra. Ok, quindi vediamo un po' cosa possiamo fare qua. 5. A 5 mi no, mi tengo le cariche, non faccio un tubo. Posso evocare questo? Eh, sì, sì, sì. E poi evoco... Che cacchio evoco? Niente, danneggio qua. Danneggio qua. Così, tanto per fare. Questo ci dovrebbe tornare in mano al prossimo turno e noi fregheremo una carta sua, quindi questa. Giusto? Se lui si decide a fare la sua mossa Saggia scelta Ok Saggia scelta Va bene Ecco spara qua Che se ne frega C'è un altro Vai Accoppalo Va. Perché no? Vada vada <coughs> Ui Oh, intelligenza artificiale. Ok. Non male. E fammi spara. <ride> Continuo a sparare qua e questo continua a potenziarsi. Bene. Allora, uh, vediamo un po' cosa si può fare qua. Costringe il nemico a danneggiare questo. Eh. Danneggia questi, oh. Vai. Prego, prego. Vada, vada. Dai, giochi una carta. Con questo sono sette. Aia. Non ha capito questo, mi sa. Va bene. Con questo sono sette, quindi questo muore. Ok, adesso costringe... No, basta, basta. Beh, vabbè, giochiamo questo. Possiamo fare qua? Ma sì, facciamolo. Tanto abbiamo visto che siamo totalmente in vantaggio qua. A parte che si potenziano sti cosi. Va bene. Beh, noi possiamo anche aspettare questo alla fine dei conti, però, eh. Quattro turni? No, non ce li abbiamo quattro turni. Dai, forza, gioca, gioca. Ma che ti urli? Se vuole spaccare così, ti costa. E... Vai. Non lo gioco neanche questi due. Dai. Che gioco? Questa. E come ultima... Ma sì, giochiamo questa. Addio. Questa devo potenziare degli alleati a caso. E questa qua la metti qua. Fine. Fine. Uh, posso? No. Ce l'hai fatta a copparlo, vuoi, eh? Mamma mia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi facciamo così. Che accoppiamo questo, questo? No, facciamo direttamente così. Questa qua, Miv, me la tiri via, se no te la coppano. E giochiamo questo. E... E l'orso E beh 
questo deve duellare con tu devi duellare con questo e tu me lo prendo fatto scarta sta roba per piacere scarta sta roba sono sprecato nell'esercito vada 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 pronto al carza Ok, scarta sta roba Vai Passo Tocca a te Mo' devi arrivare a 200 eh Forza, forza C'ha 4... 5 carte sì. Vediamo se arriva a 200 Ammucchiata Quello non serve un tubo Gioco, dai, è però... Dovrebbe essere una roba, una roba veloce. Mm. E lì ci danneggia, ma quello lì si continua a pompare. Abbiamo preso la carta perfetta, mi sa. Forza! Niente, si pompa ancora. Non hai capito, mi sa. Pa pa pa. Neste da tu. E niente. Diabla. Attenzione però, 132. Pacchio. Fatto. Yeah. Ah, ah. 162. Ok, sto cominciando a tremare un po'. Eh. 172. Dai E eh dai eh. 183 No niente abbiamo vinto Non ci tocca Ok Quella era soltanto l'avanguardia Ah era l'avanguardia questa <ride> Che miseria Verso la fine della battaglia Mev affrontò un ufficiale Nilfgaardiano Schivando agilmente il suo colpo Contrattaccò in profondità Immergendo la lama fino all'ensa Che schifo Un fiotto di sangue caldo Macchiò le mani di Mev L'ufficiale perse il suo elmo alato, rivelando un volto sudato e ansante. Nin. Ah, well, nin. Parla comune. La regina giaceva un ragazzo dai capelli rossi e lunghe ciglia. Sembrava dell'età di Willem o poco più grande. Il suo corpo si accasciò e scomparve tra le acque fangose. Mev gettò via la spada come se scottasse. Perché? Vostra altezza, che c'è? Ah. Siete ferita? Chiese Reinhard accorrendo al suo fianco. No, sto bene. Date l'ordine di marciare. Senza la chiatta dobbiamo raggiungere Legnaia Rossa a piedi, lungo il fiume. Vostra altezza, dobbiamo medicare i feriti. Ci vorrà fino al tramonto, temo. Ok. Non abbiamo tempo per questo. Intervenne Gascon. Eh, Era solo una vanguardia mandata per rallentarci. Ciò nonostante erano il doppio di noi. Cosa succederà all'arrivo del contingente principale? Dobbiamo fuggire, subito. Eh, ma Abbandonare lo spazio ferite, quello che è sul campo. Lasciarli eh. a dissanguarsi nel fango. Ahimè, Reinhard, sì. Altrimenti resteremo a morire con loro. Ah. Abbandoni i feriti e parti immediatamente. No, vabbè, dai, ragazzi. Cioè, eh, concediamo i medici Gascon, il tempo. Ragione. Vabbè, ho capito tutto. Se Nilfgaard dovesse raggiungerci, eh. non avremmo speranze. Giusto. <ride> Almeno avete il buon senso di... Ma preferirei morire piuttosto che abbandonare i miei uomini in questa maledetta palude. Eh, eh porca miseria. I no, medici eh. si occuperanno dei feriti. E poi sarà quel che sarà. Ve lo dico io cosa sarà. Sbottò Gascon. Epdai prenderà un gancio da macellaio e vi sventrerà. Poi vi appenderà sulle mura di Livia. Ma se mm. è questo che volete... Sì, ho capito, ma questi erano fedeli, cioè vabbè, ho capito. Se... Tutto però. Che i medici insomma, cucissero e bendassero. Qua muoiono per la, per la causa. Poi che facciamo? Gli abbandoniamo, no? Mettersi in marcia. Ed in fondo alla colonna, sulle barelle, veniva chi non era in grado di camminare. Febbricitanti, intontiti, privi di sensi o morenti. Stanchi e rallentati dai feriti, i liriani si muovevano con lentezza. Presto le avanguardie di Nilfgaard li raggiunsero. 
Le orde nere logorarono le retroguardie liriane con salve di frecce dal riparo degli alberi o con occasionali cariche di cavalleria. Non avevano fretta. Potevano tormentare i nemici e indebolirne il morale prima dello scontro finale. Ma quindi... Dove siamo finiti? Ah, siamo finiti qua dove non riuscivamo ad andare. Eh? Quindi allora sì, ci si va di qua. Quindi questa è la missione principale. Ok ragazzi, quindi nel prossimo episodio ci faremo questo pezzo qui e... Niente, eh, vedremo come va a finire questa storia. Um, grazie a tutti per essere stati con me, ci vediamo alla prossima. Sempre un commento ragazzi, una condivisione, se volete supportare il canale. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento di... Thronebreaker! Ciao ragazzi!